Good evening, everybody. Good evening. Ok. Vamos a comenzar. Bienvenidos sean todos a esta nueva sesión, ¿verdad? La última de esta semana. Comenzamos entonces con la asistencia. Permítanme, aquí está el archivo. Si escuchan su nombre, por favor, todos, eh, bueno, me, me dicen presente o oh, present, ¿verdad? En inglés. Permítanme. Ok, comenzamos. Tenemos a Daniel Edgardo Mengíbar de Cervellón. Daniel Edgardo Mengíbar de Cervellón. Está por acá. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Present. Thank you. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Present. Thank you. Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Present. Thank you. Edith Cristina Molina Galvez. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Beatriz de León Galvez. Presente. Thank you. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Present. Thank you. Herman Ulises Pinto Sánchez. Present. Thank you. Jasmin Yamilet Martínez Cruz. Presente. Thank you. Javier Enrique Chávez Hernández. Presente. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Present. Thank you. Jorge Alberto Bucaro Mejía. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. José Heriberto Durán Prado. Present. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Thank you. Julissa Lisbeth, Lisbeth perdón, Barrientos Dueñas. Presente. Thank you. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Presente. Thank you. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Presente. Thank you. Roxana Guadalupe Duarte García. Roxana Guadalupe Duarte García. Aquí me dice, estoy, pero tengo problemas con el inter, el micrófono no me sirve. Ok. Tomo el dato. Presente. Sandy Roxana Díaz Casco. Present. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Wendy dice presente. Ok. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Present. Thank you. Ok, voy a llamar a los que no han contestado por si se unieron mientras estábamos llamando a los demás. Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. Daniel Edgardo, no. Douglas Edgardo Schul Martínez. Erika Alejandra Acosta Recinos. Ya vi que ahí está. Presente. Thank you. Jimena Yanet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Jorge Alfredo Bucaro Mejía, o Bucar, no sé. Hasta dos semanas después no sé cómo se pronuncia. Ok, Jorge, Alfredo. No. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. No. Ok, comenzamos entonces. Y... Les voy a pedir, por favor, a Reina Noemí, no sé si tiene una consulta. 
Sí, fíjese que yo no estoy en mi casa ahorita, entonces tengo megas limitadas. Podría conectarme solo sin la cámara. Ok, perfecto. Pero para la captura de pantalla, sí, tal vez le voy a pedir que la encienda solo un momentito para... Bueno. Para si fuese posible, ¿verdad? Si no, entonces nos vamos así. Sí, yo creo que no, porque no active mucho Inter hoy. Ok, ok, no problem. Bueno, vamos, entonces. Um, los demás, por favor, me encienden la camarita. Vamos a tomar la primera captura de la noche. Cámaras encendidas, por favor. Ok, vamos. Tomamos primera captura. En 3, 2, 1, ahora. Y... Aguardamos, permítanme. Ahí está, ok. Ok, damos inicio. Everybody. Ahí está. Welcome. This is Inglés Principiante Módulo 1, and that's me, Ivan Doñan, at your service. This is session number eight, and today is April 27th of 2023. Okay, let's get started. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver esto que es en lo que nos quedamos anoche. Numbers and ages. Okay, vamos a ver cómo expresar números hasta el... Bueno, vamos a expresar números un poquito altos hoy. No es muy difícil. Todo es cuestión de com combinaciones. Ok, first, you have this. Eh, me gustaría que desde la privacidad de su casa o donde se encuentren con el micrófono apagado, por favor, puedan repetir después de mí. Please, everybody, repeat after me. Vamos aquí. 11, 11, 12, 13, 13. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, una vez más, 20, a partir de acá los números se hacen por combinación, como en el español, ¿verdad? Después de, ya a partir del 20 usted pone 20, 21, 22, 23, prácticamente solo los va uniendo, igual en inglés, ¿cuál seguiría? 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y luego sigue 30, 30, una vez más, 30, ahora, ¿cómo sigue ahí? Igual que lo anterior, por, por combinación, si usted quiere expresar el 31, entonces es 31, el 32, 32, el 33, 33, y así consecutivamente. Y luego sigue, lo mismo va con todos estos que van después. 40, 40, si usted quiere decir 45, entonces 45, 47, 47, ¿verdad? Y así consecutivamente. 50, 50, 60, 60. 70, 70, 80, 80, 90, 90. Si usted quisiera decir 99, ¿cómo sería? Raise your hand. Jenny Marisol. And then Jose Rivera. 99. Yes, 99, correct. José Heriberto, si usted quisiera decir 
64. ¿Cómo sería? At the microphone. 64. 64, correct. Ok. Luego, ¿qué tenemos por acá? 100. Y luego comienza otra vez todo esto. Si queremos decir 101, sería 101. O puede decir usted también 101. Este and es opcional. Si lo quiere ocupar, está bien. Si no, no hay problema. 101 or 101. El 102 sería 102 or 102. El 103, 103 or 103. Y por la misma lógica, ese es el 100, ¿verdad? Eh, bueno, voy a poner acá unos pequeños ejercicios. Veamos, si yo dijera, por ejemplo, ¿qué número sería este? ¿Quién me indica? Eh, let's see. Jenny Marisol y luego Douglas Vladimir. 125. Correct. 125. Correct. 125. Very good. Vamos a ver, Douglas Vladimir. What's that number? Is 183. Correct. 183. Very good. Ahora, como por la misma asociación, ¿verdad? la misma lógica, si 100 es 100, ¿cómo será 200? 200. ¿Y 300? Daniel Edgar. 300. 300. Y yeah, así, 400, 500, 600, 700, 800, 900. ¿Y el 1000? ¿Quién lo conoce? No. You say 1,000. 1,000. Y sigue lo mismo. Solo se van combinando los números para seguir hablando de ellos. Así que, ¿qué pasaría si yo utilizo este y digo... ¿Qué número sería ese? ¿Quién se anima a decirme? Douglas Vladimir. Uh, 1,548. Correct. 1,548. Correct. Así es. Probamos otro. wants to try. ¿Quién quiere intentar? Daniel Edgardo. Sería 6,000 perdón, 6,000 7,000 700. Mm -hmm. 22. 22. No, perdón, no. 20, 29. Ajá, uh -huh. 6,729. Yes. Bye. Ya aprendimos a leer cantidades relativamente altas. Números. Todo es por combinación, ¿verdad? Ahora, cuidado con esto porque regresando a estos números que están acá en la pantalla, la pronunciación de ellos también es importante porque de lo contrario podemos eh, confundir a las personas. Les digo sobre todo porque a partir del 13 al 19 se escuchan más o menos parecidos a del 30 al 90, pero no son iguales. ¿okay? ¿En dónde radica la diferencia? Del 13 al 19 usted va a emplear la fuerza de voz al final de la palabra. Entonces este es 13, dos sílabas ahí, ¿verdad? 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y de ahí, del 20 hasta el 90, la fuerza de voz va al principio. 
Son dos sílabas, pero al principio. Y usted dice 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Uh -huh. Así que no es lo mismo decir, por ejemplo, I am 19, que decir I am 90, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Porque si uno dice, ¿Ah, ¿cuántos años tiene usted? Dice, I am 90. 90 años tiene, no, tiene 19. Tendría que decir I am 19, ¿verdad? La diferencia está en la pronunciación más que todo. I am 19, tengo 19. I am 90, tengo 90. Diferente ahí, ¿verdad? Ok, let's continue. Spell the numbers. The first one is 11. What about number two? ¿Quién me dice? Douglas. 15. La fuerza al final, ¿cómo sería, Douglas? 15. Mm, me suena como no. que está al principio. 15. Tendría que ser más al final. 15. 15. Uy, se me fue ahí. 15. Ok. Thank you, Douglas. Number three. Who wants to try? Number three. La tercera. Doris. 50. 50. Okay, that's correct. Good. Reina Noemi, number four. 101. 101. Okay, good. Thank you. Number five, Francisco Armando. 24. 24. That's correct. Number six. ¿Quién nos ayuda? Edith Cristina. Eh, 13. Ok, la fuerza de voz al final. 13. 13, ok. 13, thank you, Edith Cristina. Number 7. Joana y Emilet. 17. Cuidado, 70. 70, ajá. Uh -huh. Cuidado de no utilizar un sonido mm, como de N al final, ¿verdad? Porque entonces nos podemos confundir con 17, que sería 17. 70. Thank you, Joana. Number 8. Reina Noemí. 30. 30. 30. Uh -huh. Number 9. Thank you, Reina. Number 9. Jenny Marisol. 19. A ah, la fuerza al final. 19. 19. Mm, 19. 19. Uh -huh. 19. Al final. Ok. Thank you, Jenny. Number 10. Douglas. Uh, 90. 90. Correct. 90. Good. Entonces aquí ven la diferencia. Si uno dice 19, es el 19. Pero si uno dice 90. Es el 90. Ok. Uh, Jenny Marisol, no sé si tiene una consulta. No, le quedó levantada la mano. Ok. Ok, seguimos. Lesson objective. In this class, you will learn how to form WH questions with B. En esta clase, ustedes aprenderán cómo formar preguntas abiertas con el verbo ser o estar. Ok. That's lesson objective 3.9. Ya vamos avanzando. Y tenemos acá el grammar focus. Permítanme un momento. Sí, estamos bien. Ok, grammar focus. WH questions with the verb be. Ya habíamos estudiado que para hacer una pregunta con el verb be solamente tiene que cambiar el sujeto y el verbo de lugar y ya estuvo. Ahí está la pregunta. Pero ahora tenemos WH questions. ¿Qué significa eso? Que tenemos que agregar una palabra especial al principio para que, bueno, obtener la información que estamos buscando. Ejemplos serían, what's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? ¿Quién es ese? He's my brother. How old is he? 
He's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Ahora, aquí hay una explicación un poquito, es demasiado breve, prácticamente no hay explicación, solo son ejemplos. Ahora vamos con explicación aparte, esto pues es lo que les comentaba. M is and are information questions. ¿Por qué se llaman information questions? Porque estas preguntas no se pueden contestar con un sí y con un no. Si a usted le preguntan, what's your name? Usted no le va a decir, yes I am, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una information question, significa que requiere información específica para ser contestada. Información que no cabe en un sí y en un no. Si me preguntan a mí, teacher, what's your name? Yo les digo, my name is Ivan. Información específica. Si alguien me dice, where are you from? Yo les digo, I am from San Salvador. ¿Ven la diferencia entre las preguntas? Ahora, si alguien me dice, are you a teacher? Esa es una yes, no question. Ahí le digo, yes, I am. Ahí está la diferencia. Entonces, las information questions llevan la misma estructura que las yes, no questions. Es decir, comienzan con el verb be y luego van con el sujeto. Pero antes de todo eso, vamos a tener eh, question words como where, what, who, how, why, how old, etc. ¿Verdad? Son más que estas. Estas solo son por darles un ejemplo. Y aquí tenemos este señor que ha perdido su llave y que está diciendo, Where is my key? ¿Dónde está mi llave? ¿Cómo va eso? Cuando decimos, my key, este es el equivalente de it. Entonces, al decir, where is my key, es como decir, where is it? Aquí sigue la regla que estamos viendo. Primero el verb be y luego el sujeto. Aquí está, is it. Where is it? Aquí lo podemos ver. Where is it? Pero si en vez de it ocupamos el, el sujeto completo, sería where is my key? Aquí tenemos algunas, algunos ejemplos. Volunteer, ¿quién me ayuda a leer la primera? Por favor. Douglas. Um, where is your mother? Is she at home? Where is your mother? Is she at home? Okay, very good, thank you. La segunda, please. I have the second one. Help me read it, please. Reina Noemi. Where are you from? Mm -hmm. I am from Canada. Uh -huh. Where are you from? Ven que no le dice, yes, I am. Ni le dice, no, I'm not. Porque es una information question. Le tiene que dar información específica. Where are you from? La respuesta es, I'm from Canada. Thank you very much. Uh, the third one, please, volunteer. Jenny Marisol, luego Reina Noemí, luego Edith Cristina, luego Sandy Roxana, luego Yulisa Lisbeth. Tengan la manita levantada, por favor. Ya la bajó Yulisa, miren. <laughs> ok. Tengan la manita levantada para que no se me olvide a mí quién va después. Y, y quien vaya concluyendo su participación, ahí sí ya la bajan, ¿verdad? Jenny Marisol. What color is your car? It's red. Mm -hmm. What color is your car? It's red. Thank you. Reina Noemi, the next one. How old is Joseph? How old is Joseph? Is is 34? He's 34. Okay. How old is Joseph? He's 34. Very good. Thank you. Uh, Edith Cristina. How, how are you, parents? Are they well? How are your parents? Are they well? Aquí tenemos dos tipos de preguntas. La primera es una information question, que es how are your parents? Y la otra es una yes, no question. Are they well? ¿Están bien? Thank you very much, Edith. Sandy Roxana, the next one. This post postcard. Are, are nice, mm -hmm. but uh, how much are they? 
thank you. These postcards are nice. Dice. Estas postales están bonitas. Dice. How much are they? ¿Cuánto valen? How much are they? Thank you. And the last one, la voy a leer yo. This hotel isn't very good. Why is it so expensive? ¿Verdad? Este hotel no es muy bueno. Dice. ¿Por qué es tan caro? Why is it so expensive? Así que recuerden, para formar las information questions, primero te necesitamos, necesitamos una question word, como where, what, who, how, why, how old, etc. Las question words nos indican el tipo de información que se requiere. Si usted dice where, es dónde. Es decir, usted va a contestar con un lugar. Si le dicen, where are you from? Ah, me está preguntando de dónde soy. Tengo que darle información sobre un lugar. What es para una cosa. Es que, ¿verdad? Who. ¿Quién? ¿Verdad? Es para, para personas. How. ¿Cómo? ¿Verdad? Es para preguntar manera o forma. Why. ¿Por qué? Necesitamos dar una razón, un motivo. How old. ¿Qué edad? Necesitamos decir la edad, ¿verdad? Entonces, esta palabra es la que nos define el tipo de información que la pregunta requiere en la respuesta. Let's continue. Esto se lo voy a mandar, así como en la otra ocasión. No se preocupen. So, M is an R information questions. Tenemos de nuevo la estructura. Híjole, creo que me salió mal aquí el orden de animación. Bueno, bueno, ahí está todo. Dice ella, what's your name? Tenemos que saber también que existen ciertas formas de contractar las question words con el verb be, pero solamente, fíjese bien, cuando es is. Cuando es am y are, no se puede. ¿Ok? Así que usted puede decir what's, que es what is. Puede decir whose, que es who is. Puede decir how's, que es how is. Y puede decir where's, que es where is. Pero solo con is. Con am y con are no se puede. Sí se puede hacer preguntas, pero no se puede contractar. Eso es lo que quiero que, que quede claro en este caso. Ok. Tenemos unos ejemplos acá. What's your name? Que es el equivalente de what is your name? Where's Lucy? Que sería where is Lucy? Who's that man? Que sería who is that man? How's your father? Que sería how is your father? Okay. Let's continue. This is your turn. Match the questions and answers. Aquí tenemos una combinación de eh, yes, no questions con information questions. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, la respuesta va a ser yes or no, si, si fuese una yes, no question. Y en otras, es información específica, si fuese information questions. Así que, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a conectar una con otra. Por ejemplo, where's the camera? Y aquí están todas las respuestas posibles, a la derecha. La respuesta es G, in your bag. ¿Dónde está la cámara? In your bag, en tu bolsa. ¿verdad? So number one is letter G. What about number two? Is your car blue? Douglas. Um, no, it's black. No, it's black. Letter? Yeah. ¿Qué letra sería? Letter? R. F. Letter F. Ok. Cool. Thank you. That's correct. Reina Noemi. Eh, sería la letra H. No, letter she H. Is American. Vamos. Is Linda from England? No, she's American. That is okay. correct. Ok. Thank you very much. What about the next one? Um, number four. Doris Emilia. Am I late? 
Mm -hmm. uh, little C. Yes, you are. Letter C. Yes, you are. Correct. Okay. Am I late? Yes, you are. Okay. Number six. No, number five. Sorry. Reina Noemi, where's Anna from? Brazil. Brazil. Letter okay. Letter A, right? A. Okay. Thank you very much. Okay. Number six, what color is your bag? Douglas Vladimir. Uh, pero que no la veo. <laughs> number, number six, what color is your bag? Black. Black. Okay, black, that is correct. Good. Um, next, number seven. Are you hungry? Who wants to try? Are you hungry? Daniela Beatriz. Letter B, no, I'm not. No, I'm not. Correct. Okay. Good. Thank you. Number eight. How is George? How is George? Daniela. Very well, thank you. Very well, thank you. Letter I. That's good. And Reina Noemi, the last one. Who is that woman? Uh, sería my sister. My sister. Correct. Okay. Aquí pueden ver, ¿verdad? Que hay algunas preguntas que requieren un sí o un no y otras que requieren información específica. Esas son las information questions. Okay. Uh, write the questions. Este ejercicio es un poquito más difícil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora solamente tienen como, digamos, ayuda la palabra que aparece en paréntesis y nada más. Tiene esta conversación entre estas dos personas. Le dice, name. Fíjense bien en lo que contesta, porque lo que contesta él también influye en la siguiente pregunta. Le dice, what's your name? Robert. Y luego dice American, que sería estadounidense. ¿Cuál sería la pregunta? Y también fíjese en la respuesta. Dice no, I'm Australian. Desde el momento en que dice no, esto nos indica que es una yes, no question. Por lo tanto, comienza directamente con el verb be. ¿Verdad? ¿Cuál sería la pregunta? Douglas Vladimir. Uh, are you American? Are you American? That is correct. Very good. Give me a second, please. Okay, thank you. Number three. Very good, Douglas. How old? Dice, y él contesta, I am 30. Oh. Um, pero puede ser cualquiera, no necesariamente doble. Pero, <ríe> pero si quiere usted participar, está bien. Um, what are you all? Um, it's a no. bit different. Es un poquito diferente. Veamos, ¿qué nos dice Doris? Doris Emilia. How old you? Again, please. How old you? Okay, how old are you, right? How old are you? Mm, how old are you? Y él dice, I'm 30. Okay. Luego dice, a teacher. Y él contesta, no. I am a lawyer.
Okay, Jose Heriberto and then Francisco Armando for the next one. And the microphone. Are you a teacher? No, I am a liar. Are you a teacher? No, I am a lawyer. Cuidado con la pronunciación, ¿verdad? Porque si no suena como liar, liar, que es mentiroso. Como la película de Jim Carrey, ¿verdad? Que dice liar, liar, que es un juego de palabras porque es un abogado, ¿verdad? La, que, se, que se dice lawyer, ¿ok? Entonces, uh, la pronunciación es lawyer, abogado. Lawyer. Y si decimos liar, eso es mentiroso, ¿verdad? Que es dos palabras distintas. Ok. Okay, thank you, Jose Roberto Francisco Armando, number five, married. Y él dice, yes, I am. Are you married? Are you married? Yes, I am. Okay, very good. Number six, who wants to try? Thank you, Francisco, very good. Ahora, fíjense bien, ahí dice, your wife a lawyer. Y él dice, no, she's a doctor. ¿Cómo sería en este caso? Ya voy a entrar y ya no he tomado capturas. Bueno, terminamos este ejercicio y, y tomamos captura. Your wife a lawyer. Tu esposa, ¿verdad? Abogada. ¿Cómo sería en ese caso? Doris Emilia. Is your wife a law lawyer? Correct. Is your wife a lawyer? No, she's a doctor. Thank you, Doris. Very good. Ahora, el enfoque de la conversación cambia a, a la esposa de Robert. Así que, cuidado con las preguntas. Number seven, from. Y él dice, she's Italian. What is the question? Francisco Armando. Where are, are you from? Where are you from? Mm, no, cuidado, porque no le está, le está preguntando a él directamente, pero no sobre él, sino sobre la esposa. Es decir, está hablando de una tercera persona ajena a esta conversación. ¿Cómo Entonces, sería la pregunta? Ajá. Is she? Is she? Is she? From? Ajá, pero nos falta una palabra ahí. Did you, is she you wrong? No exactamente. Vaya, veamos. La respuesta no es yes or no. Por lo tanto, esta es una information question. Necesitamos una question word al principio de la pregunta. ¿Quién nos ayuda acá? Francisco tiene armada bastante de la respuesta, pero nos falta ahí un, un poquitín. Para que nos quede perfecto. ¿Cómo sería ahí? ¿Quién nos ayuda por acá? Doris Emilia. And then Juana Inés. Where is she from? Where is she from? Correct. Okay. She's Italian. Thank you. Juana Inés. Her name, Laura. What is her name? What is her name? Okay, Laura. Very good, thank you. And the last one. How old? Y él dice, she's 28. Se parece a la tres, vea. <ríe> Pero hay que cambiarle un par de palabras. Where is how old? Ok, uh, ¿quién me dijo? Joana y Emilia. Ok, again, Joana. 
Um, where is how old? No, it's, it's not right. Es diferente. Tendría que comenzar con how old. Veamos. Opiniones por acá. Como les digo, se parece a la tres, pero hay que cambiar un par de palabras. Juana Inés. How old she is. Ok, mucho mejor, pero ahorita nos ha fallado el orden de las palabras. Ya estamos bien cerca, solo hay que cambiar de lugar un par de palabras. Ajá, ¿cómo quedaría Francisco Armando? How old is she? How old is she? Así es. En la tres, si ustedes se fijan, dice, how old are you? Ahora, si hablamos de una señorita, how old is she? ¿Verdad? How old is she? Good. Let's continue. Vamos, lo siguiente sería el knowledge check 3.11. Complete the conversations with WH questions, then practice with the partner. Pero antes de eso, antes que se me olvide, peinense bien todos, por favor, y enciendan su camarita. <laughs> Vamos a tomar una captura. Ok, tomamos la segunda captura, ya vamos a tomar otra porque se nos ha ido el tiempo. En 3, 2, 1, ahora. Ahí está. Continuamos. Ok, veamos. Complete the conversations with WH questions, then practice with a partner. Ok, este es el mismo ejercicio que aparece en la plataforma, básicamente, en 3.11, 3.11. Entonces decimos, look, who's that? Es una conversación, por lo tanto, hay que seguir esa lógica también, ¿verdad? La conversación. Oh, he's a new student. ¿Cuál sería la pregunta acá? Mm -hmm. Douglas. Uh, what is he from? Mm, veamos lo que dice después. Le dice, I think his name is Chien Kuo. Sería un poquito diferente, <laughs> ¿verdad? Uh, where, what is his name? What is his name? Okay. What is his name? I think his name is Chien Kuo. Y luego dirá, Chien Kuo? Y la pregunta. Y la respuesta sería, he's from China. ¿Cuál sería la pregunta? Raise your hand, please. Juana Inés. Where is he from? Where is he from? Okay. He's from China. Okay. Thank you. For number two. Sirhat. Así se llama, ¿verdad? Sirhat. Le están preguntando a él directamente. Y él contesta, I'm from Turkey. From Istanbul. Istanbul. What's the question? Jenny Marisol. Where are you from? Where are you from? Okay, Sirat, where are you from? Okay, y él dice, I'm from Turkey, from Istanbul. Y luego le hacen una pregunta y él contesta, Istanbul is very old and beautiful. ¿Cuál es la pregunta? Esa la vimos, creo que, no sé si anoche o antenoche, pero la vimos esta semana, estoy seguro. What is the question? Mm -hmm. Douglas Vladimir. How is like? Okay, uh, so so, so so. Vaya, regresemos a esto. 
Acuérdense que para pedir una descripción usted dice what is tal y tal cosa cuando es singular like y cuando es plural what are like. Entonces, ¿cuál será la pregunta en este caso? What is eh, Istanbul like? What is Istanbul like? Okay. Yeah. Eh, Fátima Yoselin quizá eh, iría a la siguiente. What is Istanbul like? Okay. Istanbul is very old and beautiful. Okay. Y luego le hacen una pregunta a Sirat de nuevo y él dice, my last name is er Erdogan. A ver cómo se pronuncia. Okay. So, um, what's the question? Fatima Yoselin. What's your last, last name? What's your last name? Okay, that's correct. My last name is Erdogan. Thank you. Number three, volunteer. Hi, John. Le hacen la pregunta y él dice, I'm just fine. ¿Cuál es la pregunta? Raise your hand, please. Levantemos la mano. Si conocen la respuesta, Douglas Vladimir. How are you? How are you? Correct. Y él dice, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Bueno, si es de Argentina, sería Carolina. ¿verdad? Carolina, I don't know her. Y le pregunta, y le contesta, she's really pretty and very smart. Bueno, ¿cuál sería? Acabamos de ver cómo se hacen esas preguntas. <laughs> Uh, what she like what's she like okay or what is she like she's really pretty and very smart okay good y luego la pregunta y, el, y le contestan she's 18 years old what is the question Doris Emilia. Yeah, how old is she? How old is she? Okay, she's 18 years old. Okay, good. Super bien. Ese sería entonces el mismo ejercicio que está en el Knowledge Check 3.11. Continuamos porque aquí nos falta todavía un poco y se nos está agotando el tiempo. Así que. Antes de eso, le voy a tomar otra foto, la tercera. Por favor, pongan su camarita. Cámara todos, por favor. Y tomamos nuestra tercera captura de la noche en 3, 2, 1. Bueno, en inglés. 3, 2, 1. Ahí está. Ok, seguimos. Ok, lesson objective. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. En esta clase ustedes aprenderán adjetivos con los cuales describir la personalidad y la apariencia de las personas. ¿Cómo va? Word power, descriptions. Ok, listen and practice. Veamos acá las descripciones de cada uno. He's really tall. What's the meaning of tall? ¿Qué significa tall? Debido al tiempo vamos a quitar la restricción de levantar la mano. Si alguien sabe la respuesta puede decirla directamente. Como excepción. Alto. Alto, alto o alta, ¿verdad? Y como los adjetivos no tienen género ni número en inglés, puede ser alto, alta, altos o altas, ¿verdad? He's really tall, ¿ok? The next one, he's short. What's the meaning of short? Bajo. Es bajo, ¿verdad? Es pequeñito. Es bajo. ¿Ok? The next one, she's thin. What's the meaning of thin? Delgada. Delgado, delgada. ¿Ok? Good. Next, he's handsome. What's the meaning of handsome? Que es guapo. Guapo, uh-huh. And she's very pretty. What's the meaning of pretty? 
Ella es muy linda. Bonita. Bonita, linda, ¿verdad? Y luego tenemos en colectivo, they are good looking. What's the meaning Todos of se... good looking? Ellos se miran muy bien. ¿O algo así? De, en realidad, good looking es un adjetivo, un adjetivo compuesto, que quiere decir de, buena, son... de buena apariencia, ¿verdad? Bonitos, sí. guapos, <ríe> bien parecidos, ¿verdad? Se puede utilizar good looking tanto con hombres como mujeres, ¿verdad? Así que para un hombre usted puede decir he's good looking, también para una mujer puede decir she is good looking, ¿verdad? Sin embargo, los otros, handsome, este es reservado para hombres exclusivamente y pretty para mujeres, ¿verdad? No le vaya a decir pretty a un hombre, <ríe> ni le vaya a decir handsome a una mujer. Ok, the next one, he's quiet. What's the meaning of quiet? Tranquilo. Mm, not exactly. ¿Serio? Mm -mm. Callado. Callado, callado. Quiet, que casi no habla. Okay, he's quiet. And she is talkative. What's the meaning of talkative? Que habla mucho. Mm -hmm. no. Platicón. Okay, she's talkative. Ajá. Uh -huh. Es lo contrario de quiet. The next one. She is shy. What's the meaning of shy? Penosa. Penosa, verdad? Tímida. Mm -hmm. Okay. She's shy. The next one. He's funny. What's the meaning of funny? Gracioso. Es gracioso. Gra gracioso, chistoso. Okay. And look at her. She's serious. Seria. Seria. Es seria, verdad? The next one. She's really friendly. What's the meaning of friendly? Amigable. Amigable. Es amistosa o amigable, ¿verdad? She's really friendly. Y la última, she's a little heavy. What's the meaning of heavy? Poco, ella es un poco pesada. Mm, heavy he, heavy es pesado, tiene? pero en este caso se refiere a la apariencia, apariencia física. Que es pequeña. No. Que es gordita. Pe que es gordita, ¿verdad? Eso sí. quiere decir, she's a little heavy. Ahora, cuidado con las palabras también que se utilizan cuando nos referimos a la apariencia de las personas, porque algunas pueden resultar, sobre todo en el año 2023, ¿verdad? Un poquito ofensivas. Eh, igual que en español, uno tiene que cuidarse de cómo llama a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, está la palabra aquí, heavy, ¿ok? Que es, si ustedes se fijan, incluso le dicen aquí, she's a little heavy. Todavía utilizan la palabra a little como para suavizar un poquito como se dice. Un poquito gordita, ¿verdad? She's a little heavy. Una manera también amable de decir eso es, she is chubby. Chubby es como gordito, rellenito o rellenita. Chubby. Ahora, algo que sí tendríamos que evitar es llamar a la gente fat, ¿verdad? Porque fat es, es, es bueno... Así como decir en español, gordo, gorda, ¿ok? Y no se oye muy amable. Así que hay que, hay que evitar algunas palabras porque no se consideran precisamente, digamos, amables con la gente. Ok. Let's continue. Vamos acá con esta otra porque se nos acaba el tiempo. Tenemos un listening. Ajá, el listening del uh, knowledge check 3.14. Listening, is she very tall? Okay, listen to four descriptions, check the correct words. Okay, tienen que ver cuál es la palabra correcta. De acuerdo. Entonces, aquí vemos Karen, short or tall? Según lo que van a escuchar, short es el ejemplo. Luego, Marco, heavy or thin? Ahí me dicen ustedes. Elena, shy or friendly? Andrew, serious or funny? Veamos acá. Listen to four descriptions. Check the correct words. Can you hear that? Yes. Okay. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, 
she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay. What about Marco? Is he heavy or thin? Reina Noemi. Thing. He's thin. Correct. Thank you. What about Elena? Is she shy or friendly? Douglas. Friendly. Friendly. Okay. Friendly. Thank you. And Andrew, is he serious or funny? Serious. He's serious. Okay. Very good. Ese es el mismo ejercicio que aparece en el Knowledge Check 3.14. Y básicamente ese es el final de la unidad. Ahora, también tenemos que ver, uh, quiero ver cuántas capturas llevamos, ya se me olvidó, llevamos tres, ok. También tenemos que ver el midterm, ok. Es el midterm, lo vamos a resolver acá rapidito, ¿verdad? Para que quedemos ya completos. Listening, part one, instructions, listen to the conversation and select the correct answer. Voy a poner las conversaciones, por favor, elijan la respuesta correcta. Y creo que ya lo hicieron, pero igual tenemos que revisar. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Okay, his first name is Zachary. Option one, option two, or option three? Douglas. Option three. Option three. Are you sure? Yes. Um, do you agree? Veamos los demás. ¿Están de acuerdo? Option no. two. Op option two. Let's take a look. It's actually option two. Z-A-C-H-A-R-Y. Okay, thank you. Number two. Let's listen. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718 Five 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 eight eight seven one. Thanks. Jenny Marisol. Option three. Option three. Seven one eight five 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 eight eight seven one. That's correct. Reina Noemi, you go for the next one. Number three. Let's listen. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. So, Four. number three. What's in the bag? Uh, Douglas? Okay, yes. sorry. Reina Noemi. Okay, it was option number three, the camera. Okay, thank you. Ya, ya le había dicho Reina. I'm sorry. Okay, and number four. Let's listen. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. So the man's wallet is? One. Douglas. Okay, option one, under his desk. That's correct. Thank you. Seguimos. Complete the conversations. Complete the conversations with the possessives my, your, his, our, or her. Number one, Matt dice, Tony, this is my friend. Okay. Y luego sería, name is Jennifer Miller. What's the possessive adjective? Douglas? His name is Jennifer Miller. Pero si ocupamos his, his es para caballeros. She's, she's name. Mm, she is, es un sujeto con el verb be. Es otra palabra en realidad. Vamos. Eh, debido her. al tiempo, podemos. Ajá, her. That's correct. Her name is Jennifer Miller. Debido al tiempo, podemos 
eh, autorizar para participar sin levantar la mano. Si saben la respuesta, pueden compartirla, puede compartirla cualquiera. Ok, number two. Jennifer is in, bla, 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 English class, plural. Y Tony dice, nice to meet you. ¿Qué será? Our. Our. Ok, Jennifer our. is in our mm -hmm. English class. Ok. En number three. Tony, what's, bla, 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 last name again? Y Jennifer dice, it's Miller. Yo. Yo. What's your last name again? It's Miller. Ok. Very good. <laughs> ok, letter C. Complete the conversation. Fill in the blanks with the correct form of B. Solamente con el verb B. Excuse me. ¿Qué nos queda acá? Are. Are you Miss Brown? Okay. Y ella dice, no. I'm not. No, I'm not. Okay. Y lo demás, ¿qué pasó? Solo Dula me contesta. Vamos. <laughs> okay. No, I'm not. Y luego, ¿qué le dirán? She is. She is over there. My name is Nicole Parker. Y él le dice, oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Y le contesta, nice to meet you too. Okay, for the next one. Ya casi. Okay. Let's take a look. Check the correct response. Goodbye. Have a nice day. ¿Cuál sería en este caso? Si lo pueden leer completo. Thanks you too. Thanks you too. Thanks you too. Very good. Number two. See you later. Okay, bye-bye. Okay, bye. Bye-bye. Hi, how are you? Not bad, thanks. Not bad. Not bad, thanks. Okay, number four. Good evening, Beth. Hello. Good night. Uh -huh. Hello, how are you, Mr. Smith? Okay. Good. Next exercise. Complete the questions and answers correctly. What are it? What are this? Or what are these? This. Number two or number three? Number three. These. Number three. What are these? Okay. Two. Is this? This is? Or are these your sunglasses? Are these? Are these your sunglasses? Good. Number three. Is the, is this, or is they a notebook? The. Mm -mm. This. Is this a notebook? Is this a notebook? Okay. Uy, perdón, está enseñándolas. <laughs> ya decía yo que se tardaba en salir ahí. Bueno, perdón. Sería en este caso 1B. They are earrings. Number two. Are these your sunglasses? Luego sería 2B, ¿verdad? No, they're not. Van a disculpar ahí. Is this a notebook? Y la respuesta sería, no, it isn't. It's an address book. An address book. Okay. Me estaba yendo horizontal y la vertical. I'm sorry. Next, complete the conversation. Use the correct form. Okay. Where are the keys? Viendo acá, ¿verdad? La, la ilustración. Where are the keys? They are... ¿Se acuerdan de las prepositions, verdad? Next to, under, in front of. Um, uh -huh. They're on the briefcase, okay? Number two, is the CD player behind the briefcase? You say, no, it's not. It's? Next to. Next to the briefcase, very good. Number three, where is the newspaper? It's? It's under. Under the briefcase, very good. And number four, are the books? In front of. In front of the CD player? Yes, they are. Next exercise. Solo nos quedan dos, okay? Complete the conversations. Conversation one. Hi, Hiroshi. Sorry, Hiroshi. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Oh. Que sigue acá. Where? Are you from Tokyo? Okay. Y ellos dicen, no. Are not. We yeah. are not. Okay, we're no, not. we're not. Y la última. We 
Here. We're from Kyoto. We're from Kyoto. 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 We're from Kyoto. Okay, very good. Ultimo ejercicio. Complete the conversations. Instructions. Complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Tienen que elegir la correcta. Conversation one. He said, look. Who's that? Who is that? ¿Quién es ese, verdad? Oh, he's a new student. The second one. Where is he from? What's his name? What, what's, what, what's his name? What's his name? I think his name is Chien Kuo, okay? And the last one, Chien Kuo? Where's where he from? Is he from? Where is he from? He's from China. Very good. Eso sería, verdad, eh, el final de esta sesión. Vamos a tomar la asistencia, los que faltan, y luego la última captura de pantalla. Y luego de eso, pues, terminaríamos la sesión. Solamente me contestan por acá. Bueno, permítame que ahí está. Ok. Un momento nada más. Um, Daniel Edgardo Mengíbar, ahí está, ya lo vi. Presente. Thank you. Douglas Edgardo Schul. No está en la lista. Jimena Janet Sánchez. Jimena Janet Sánchez. Ok. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Ok. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Ok. Tomamos la asistencia. Recuerden que... Este programa requiere que estén conectados, ¿verdad? Es sumamente importante que estén conectados porque cuenta cada minuto en que están en la reunión. Así que, pues, si solo estamos, digamos, la mitad de la reunión, no van a llegar al, al total de asistencia, aunque hayan entrado a cada una de las reuniones. Así que siempre la invitación es estar a tiempo y permanecer de principio a fin. ¿verdad? Porque eso es lo que les va a ayudar a completar su asistencia. Me disculpo por haberme pasado algunos minutos el día de hoy, pero teníamos que revisar eh, el midterm. Vamos a tomar la última captura de pantalla, así que por favor todos si encienden su cámara, por favor. Ok, aquí vamos. Tomamos la cuarta captura de pantalla en 3, 2, 1... Y probamos que esté todo bien. Ahí está. Ok, guardamos. And we have finished the class. Recuerden que mañana no hay clase. Tampoco habría clase el lunes porque es día del trabajo. ¿Verdad? Es primero de mayo. Pero, <ríe> esta es la mala noticia. Eso significa que tendríamos clase el viernes de la otra semana. Así que, bueno. Van a descansar el lunes, pero vamos a estar en clase el viernes. Así que bueno, ya les aviso. Ok, everybody. See you on Tuesday. Nos vemos el martes. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye, people.